আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সুমনা সিং এবং আমি অনিমেশকর শুরুতেই জানাবো বার্তা কক্ষের সবশেষ রংপুর সিটি ও সংসদের 6টি আসনের উপনির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে আওয়ামী লীগের অধীনে ভোট সুষ্ঠু হয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী এ পর্যন্ত 40000 ইভিএম এ ত্রুটি পেয়েছে নির্বাচন কমিশন মেরামতের জন্য যাচ্ছে মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিতে এলপিজির বাড়তি দামের দায় নিচ্ছে না কেউ একে অন্যকে দুষছে ব্যবসায়ীরা কারসাজি বলছে ভোক্তা অধিদপ্তর এইচএসসিতে গড় পাশের হার 85.95 জিপিএ পাইপ পেয়েছে 176282 জন ভূমিকম্পে তুরস্ক সিরিয়ায় প্রাণহানি ছড়ালো 11000 আহতের সংখ্যা 50000 এর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এর দ্বার সফল শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের লেখা আমার জীবন নীতি আমার রাজনীতি ও স্বপ্ন জয়ের ইচ্ছা বই দুটির প্রকাশন উৎসব চলছে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে যারা বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়েছেন তাদের সকলেরই সকলেরই আত্মজনী জীবনী লেখা প্রয়োজন তাহলে বঙ্গবন্ধুর অনেক অজানা গুণাবলী আমরা জানতে পারব স্বাধীনতা বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তি যুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমাদের নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তি যুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে এসব সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে আর এই দায়িত্বটা আমাদের সকলের তাই আমি প্রবীণ রাজনীতিবিদদের এই ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই এছাড়া স্বপ্নজয়ের ইচ্ছা শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মূলত দুই হাজার তেরো থেকে আঠারো সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের সংকলন বঙ্গবনে প্রেস উইং বইটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন এই জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই আমি গ্রন্থ দুটির প্রকাশক বাংলা একাডেমি ও গৌরব প্রকাশনকেও ধন্যবাদ জানাই মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ দীর্ঘ এক মাসের বেশি সময় ধরে আপনারা জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের উপর আলোচনা করেছেন এবং দেশ ও জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার সহ আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ জনগণের কল্যাণে আপনারা আরও বেশি আন্তরিকতা ও দরদ দিয়ে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সরব উপস্থিতি আজকের এই অনুষ্ঠানকে করেছে মহিমান্বিত আমার নিজের বঙ্গভবন ও পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মহান আল্লাহ সকলের সহায়ক জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ খুদা হাফেজ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আসসালামু আলাইকুম বঙ্গভবনে বক্তব্য রাখছিলেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ আমরা সরাসরি দেখছিলাম তার বক্তব্য যাচ্ছি পরের খবরে রংপুর সিটি নির্বাচন ও সংসদের ছয়টি আসনের উপনির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে আওয়ামী লীগের অধীনে ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু হয় বুধবার বিকেলে সংসদে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবিষ্যতে আর কেউ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি এ সময় সরকারের নানা উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে সংসদ নেত্রী জানান নানা সংকটের মধ্যেও সরকার খাদ্যপূর্ণ আমদানি অব্যাহত রাখবে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের নানা দিক তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও অত্যন্ত সফল ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তিনি আমি আমার সকল সংসদ সদস্যের পক্ষ থেকে 
এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সম্প্রতি কয়েকটি নির্বাচন প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগের অধীনে ভোট অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় রংপুর মেয়র ইলেকশন এই ইলেকশন নিয়ে তো কেউ অভিযোগ করতে পারেনি সেই ইলেকশনে কিন্তু জাতীয় পার্টি জয়লাভ করেছে আওয়ামী লীগ হেরে গেছে কাজী নির্বাচন যে আওয়ামী লীগ সরকারি আমলে সুষ্ঠু হয় অবাধ নিরপেক্ষ হয় সেটাই কিন্তু এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও বাংলাদেশ তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে দুর্গতদের সহায়তা করছে বলেও জানান সংসদ নেতা আমাদের হয়তো সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে তারপরেও বাংলাদেশের মানুষের একটা হৃদয় আছে সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যবস্থা নিই যারা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত তাদের জন্য আমরা যেমন টেন্ট কম্বল উদ্ধারকর্মী মেডিকেল টিম ঔষধ এবং শুকনো খাবার পাঠাচ্ছি সরকার সবসময় খাদ্যপণ্য আমদানি অব্যাহত রাখবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে এ মুহূর্তে উনিশ লাখ টন খাদ্য মজুদ আছে যেখানে যা পাচ্ছে আমাদের দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য দেশে উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সাথে বিদেশ থেকে যে সমস্ত ভোগ্য পণ্য আমদানি করতে হয় যত টাকাই লাগুক আমরা কিন্তু তা আমদানি করছি এর সাথে আমাদের জ্বালানি তেল গ্যাস চিনি গম ভুট্টো এগুলি সবই আমাদের আমদানি করতে হয় আমরা কিন্তু টাকা পয়সার দিকে তাকাচ্ছি না স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে আগামীতে দেশের সবাইকে প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে বলেও সংসদে জানান শেখ হাসিনা উপনির্বাচন হল জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা যাতে বাছাই করে এখন পর্যন্ত চল্লিশ হাজার ইভিএম এ ত্রুটি পেয়েছে নির্বাচন কমিশন ত্রুটিপূর্ণ ইভিএম গুলো মেরামতের জন্য পাঠানো হচ্ছে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিতে আর এক লাখ দশ হাজার ইভিএম ভোটের জন্য প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছেন ইভিএম প্রকল্প পরিচালক কর্নেল সৈয়দ রাকিবুল হাসান বুধবার নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন দু সালে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে দেড় লাখ ইভিএম কিনেছিল নির্বাচন কমিশন একাদশ সংসদে ছয়টি আসন সহ বিগত পাঁচ বছরে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন এবং বেশিরভাগ স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় ভোটের আগে পরে দশটি আঞ্চলিক কার্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন জেলার চল্লিশটিরও বেশি অস্থায়ী গুদামে ইভিএম গুলো সংরক্ষণ করা আছে কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক ইভিএমই এখন ত্রুটিপূর্ণ গত চার মাস ধরে টানা কিউসি করে চল্লিশ হাজার ইভিএম ত্রুটিপূর্ণ পেয়েছে নির্বাচন কমিশন এদিকে অর্থ সংকটে নতুন ইভিএম কেনার প্রকল্প অনুমোদন হয়নি আশি হাজারের মতো ইভিএম আমাদের মাঠ পর্যায়ে ছিল সেটার মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক হলো কাগজের প্যাকেটে ছিল সেই কাগজের প্যাকেটের ইভিএমগুলোকেই আমরা মূলত বিএমটিএফ নিয়ে আসছে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তো যেহেতু হার্টবক্সে যেগুলো আছে সেগুলো ইলেকশন এখন আমরা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ইলেকশন ওগুলোতে আমরা করতে পারবো আর কাগজের বক্সগুলোকে যে প্যাকেটে যেগুলো ছিল সেই প্যাকেটের ইভিএমগুলোকে আমরা নিয়ে এসে এটার যে মেনটেন্যান্স এবং অন্যান্য যে সাপোর্ট লাগে সেটা করে দেন আমরা আবার পাঠাবো রাজনীতিবিদ নয় সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকা ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি পদে চায় আওয়ামী লীগ সংসদের চিফ হুইপ আরও জানান এ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ আগামী রোববারই জানা যাবে কে হচ্ছেন বাংলাদেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি ইতিহাস ঘুরে দেখা যায় নব্বইয়ের দিকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের পর রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রথম ভোট হয়েছিল উনিশশো সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি এবং বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এই পদের জন্য দুজন দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন করে এছাড়া প্রতিবারই একক প্রার্থী এই পদের জন্য বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে সবারই ধারণা আওয়ামী লীগ যাকে রাষ্ট্রপতি পদে চূড়ান্ত করবে তিনি হবেন পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান তাই সবার নজর এখন সেদিকেই চিফ হুইপ জানান সংসদীয় দল থেকে একজনের নামই চূড়ান্ত করা হবে তার প্রস্তাবক ও সমর্থক হবেন সংসদের জ্যেষ্ঠ সদস্যরা আর প্রার্থী চূড়ান্ত করবেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সংসদে যে ভোটের সংখ্যা তাতে তো আওয়ামী লীগ সব থেকে বেশি মেজরিটি বরং আওয়ামী লীগের প্রার্থী নির্বাচিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক কারণ ভোটার তো আমাদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে এবার আমাদের আওয়ামী লীগের এই সংসদ সদস্যের সংখ্যা বেশি বরং অন্যরা তো ভোটে জেতার কোনো সম্ভাবনা নাই তিনি আরও জানান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে রাজনীতিবিদ হতেই হবে এটি গুঞ্জন ছাড়া কিছুই নয় বলে জানান রাজনীতিবিদ বা এই ধরনের কোনো ইনে রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য যারা যোগ্য তাদের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রপতি হইতে পারবে এখানে তো পার্টিকুলার কোনো কিছু বলার নাই কাজ সবাই যেখানে ভালো করেছে যাদের সুনাম আছে যার দক্ষতা আছে যার উপর মানুষ আস্থা রাখতে পারবে যে সুনামের সহিত এই দায়িত্বটা আগামী পাঁচ বছর পালন করতে পারবে সেই রকম লোকই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিবে বলে আমরা আশা করি 
একাধিক প্রার্থী হলে ১৯ ফেব্রুয়ারি অধিবেশন বসবে কারণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে সংসদে আর ভোটার হবেন তিনশো আটচল্লিশ সংসদ সদস্য আর একক প্রার্থী হলে রোববারই চূড়ান্ত হবে রাষ্ট্রপতির নাম ঘোষণা আসবে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি দাম বাড়িয়ে এলপিজি দর ঠিক করে দিয়েছে সরকার তারপরও বারো কেজি সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ টাকা বেশিতে কিন্তু এর দায় নিচ্ছে না কেউই খুচরা পরিবেশক ও বিপণন প্রতিষ্ঠানগুলো দুষ্টে একে অপরকে আর ভোক্তা অধিকার বলছে এটিও ব্যবসায়ীদের কাজ সাজি বুধবার রাজধানীর কারণ বাজারে এক সভায় এসব কথা বলেন তারা দুই ফেব্রুয়ারি বারো কেজি এলপিজির দাম দুইশো ছেষট্টি টাকা বাড়িয়ে এক হাজার টাকা ঠিক করে দেয় বিইআরসি কিন্তু সব জায়গায় বিক্রি হচ্ছে এক থেকে আঠারোশো টাকায় এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠকে বসে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সভায় খুচরা ব্যবসায়ী ডিলার ও বিপণন প্রতিষ্ঠান সবার দাবি এলপিজি বিক্রি হচ্ছে ন্যায্য দামেই তবে এলসি খুলতে না পারার প্রভাবও রয়েছে ভোক্তা অধিকারে মহাপরিচালক জানান মাসে এলপি গ্যাস সরবরাহ হয় আশি লাখ সিলিন্ডারের বেশি প্রতিটি বারো কেজি সিলিন্ডারে গড়ে দুইশো পঞ্চাশ টাকারও বেশি নিচ্ছে ব্যবসায়ীরা আইন অনুযায়ী যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এই যে আপনার শুনলাম যে পনেরোশো বিশ টাকা নিচ্ছে বা যেটাই নিচ্ছে এইটা যাতে সমাধান হয় এই জন্যই আমাদের রিপোর্ট যাবে আর এই যে রেগুলেশন কমিশন এটা কাজ করবে আমার কথাটা হলো সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান যখন এলপি গ্যাসের বাজার নিয়ন্ত্রণে চলছে অভিযান এলসি সংকট কাটাতে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে জানায় ভোক্তা অধিদপ্তর শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবার এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার পঁচাশি দশমিক নয় পাঁচ ভাগ জিপে পাঁচ পেয়েছে এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার দুশো বিরাশি জন দুপুরে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এসব তথ্য জানান গতবারের চেয়ে জিপিএ পাঁচ এবং পাশের হার কম হলেও করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের এই ফলাফলকে ভালো বলছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা এবার এইচএসি পরীক্ষায় অংশ নেয় এগারো লাখ সাতাত্তর হাজার তিনশো সাতাশি জন এর মধ্যে পাশ করেছে দশ লাখ এগারো হাজার নয়শো সাতাশি জন এইচএসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাতান্ন দিন পর বুধবার প্রকাশিত হল ফল এবার জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার দুইশো বিরাশি জন পাশের হার পঁচাশি দশমিক নয় পাঁচ ভাগ গত বছরের চেয়ে পাশের হার কমেছে নয় দশমিক তিন এক ভাগ দু হাজার বাইশ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে দুইটি আবশ্যিক তিনটি নির্বাচনিক ও একটি চতুর্থ বিষয় সহ ছয়টি বিষয় মোট বারোটি পত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের নম্বর এসএসসি বা সমমান ও জেএসসি জেডিসি সমমান থেকে সাবজেক্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে এবার শতভাগ পাশ করেছে এক হাজার তিনশো ত্রিশটি প্রতিষ্ঠান একজন শিক্ষার্থীও পাশ করেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পঞ্চাশ এসব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন মন্ত্রী আমরা বলছি শতভাগ ফেল করেছে হয়তো দেখা গেছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষাই দিয়েছে একজন বা দুজন তো সে একজন বা দুজন যখন পরীক্ষা দেয় তখন সেই একজন বা দুজন যদি পাশ করতে না পারে সেই প্রতিষ্ঠান শতভাগ ফেল করেছে সেই তকমাতার গায়ে লেগে যায় এবার যারা এইচএসসি পরীক্ষায় পাশ করেছে তারা করোনার কারণে খুব বেশি একটা সশরীরে ক্লাস করার সুযোগ পায়নি হয়নি কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাও এ অবস্থায় এই ফলাফলকে সব দিক থেকে ভালো বলছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা ফল পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা দু বছরের আসলে কষ্টটা সফল হয়েছে এবং সবাই আমরা খুবই আনন্দিত শেষ ভালো যা সব ভালো তার আমাদের শেষটাও ভালো হয়েছে তো আমরা সবাই খুশি আনন্দিত শিক্ষা গবেষকরা বলছেন ফলাফল আপাত দৃষ্টিতে ভালো হলেও কেন পনেরো ভাগ শিক্ষার্থী ফেল করল সেই কারণ খুঁজে বের করতে হবে আমি এখানে বারো বছর পড়াশোনা করার পরে আমি বলতেছি যে পনেরো ফেল তো পনেরো কেন পনেরো পার্সেন্টই বা কেন ফেল হবে 
আমি মনে করি যে এখানে আসলে আমাদের যে মূল্যায়ন পদ্ধতির যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সীমাবদ্ধতার কারণে কিন্তু আমাদেরকে বলা লাগছে যে এত পার্সেন্ট ফেল এবার ফলাফলে পাশের হার এবং জিপিএ ফাইভ দুই দিক থেকেই এগিয়ে আছে ছাত্রীরা নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রোজার মাস সামনে রেখে টিসিবির জন্য এক কোটি দশ লাখ লিটার সয়াবিন তেল এবং আট হাজার টন মসুর ডাল কিনছে সরকার উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে এসব পণ্য কেনা হবে বুধবার সচিবালয়ে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এসব প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া হয় এক কোটি মানুষের কাছে বাজারের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য দেয় টিসিবি তাই রোজায় টিসিবির জন্য পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ রাখতে তেল ও মসুর ডাল কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দেয় ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বুধবার সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাইদ মাহবুব খান জানান মেঘনা এডিবল অয়েল থেকে সয়াবিন তেল কিনতে একশো চুরানব্বই কোটি ছাপ্পান্ন লাখ আশি হাজার টাকা খরচ হবে লিটার প্রতি দাম পড়বে একশো ছিয়াত্তর টাকা আটাশি পয়সা এছাড়া তিহাত্তর কোটি আটাশ লাখ টাকায় তুরস্ক থেকে আট হাজার টন মসুর ডাল কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়েছে প্রতি কেজির দাম ধরা হয়েছে একানব্বই টাকা ষাট পয়সা সোয়াবিন তেলের যে ক্রয় প্রস্তাব তার ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো চুরানব্বই কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ আশি হাজার টাকা এখানে প্রতি লিটার দাম পড়বে সেক্ষেত্রে একশো ছিয়াত্তর দশমিক আট আট টাকা পূর্বের মূল্য ছিল একশো সাতাত্তর টাকা সুপারিশকৃত দরদাতা মেঘনা এডিয়াবল রোজায় কোনো পণ্যে সংকট হবে না বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন ডলার সংকট কমে গেলেই ফল আমদানিতে এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হবে এক কোটি মানুষ এর বাইরে তো রয়েছে তো সেটা তো আর এখানে আলোচনা নাই সেটা তো নর্মালি এলসি ওপেন করছে যারা বড় ব্যবসায়ীরা সেটা ইনিশিয়ালি কিছু সমস্যা ছিল কিন্তু এখন তারা সব খুলতে পারছে আমরা আশাবাদী যে রমজান মাসে সমস্যা হবে না যা দরকার সেই পরিমাণ মাল পাওয়া যায় বুধবার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সভায় মোট পনেরোটি প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয় ইশরা ছুমা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রকল্প শেষ হওয়ার আগেই সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ ঝাড়লেন সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মান ঠিক রেখে সময় মতো কাজ শেষ করার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট সড়কের বিকল্প নেই ঢাকা সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি ষোলো হাজার নয়শো আঠারো কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সোনারগা হোটেলে জাঁকজমক করে এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান নিয়ে প্রথমেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের ঢাকা চট্টগ্রাম ও চন্দ্রা মহাসড়কের বেহাল দশার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী ক্ষুব্ধ হন কর্মকর্তাদের উপর কাজের মানের দিকে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি সময় মতো শেষ করবেন এটা আমি আশা করব গুণগত মানটা যেন বজায় থাকে ফোর লেন করব এক বছর দু বছর পরে সংস্কারের প্রয়োজন হবে ফোর লেন করে কিলা এ সময় সড়ক রক্ষায় যে আটাশটি লোড কন্ট্রোল স্টেশন হওয়ার কথা ছিল তা কেন আটকে আছে প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী এটা শুধু হচ্ছে হচ্ছে হবে কবে হবে কেউ যে বনিবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতায় অবনতি হয়েছে বাংলাদেশের আট ধাপ পিছিয়ে বিশ্বে একশো একুশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন চুরাশিতম বাংলাদেশ বর্তমানে মাঝারি মাত্রার ক্ষুধায় আক্রান্ত দেশ গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স দু হাজার প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে চলতি বছরের ক্ষুধা সূচকে মোট একশো স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে উনিশ দশমিক ছয় এশিয়ার অন্য দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তান ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতায় বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে একটি দেশে অপুষ্টির মাত্রা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন ও কম উচ্চতা এবং শিশু মৃত্যুর হার হিসেব করে ক্ষুধার মাত্রা নির্ধারণ করা হয় বৈশ্বিক আঞ্চলিক বা জাতীয় যে কোনো পর্যায়ে ক্ষুধার মাত্রা নির্ণয় করতে এই সূচকগুলো ব্যবহার করা হয় 
ভূমিকম্পে তুরস্ক সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা এগারো হাজার ছাড়িয়েছে এর মধ্যে তুরস্ক আট হাজার এবং সিরিয়ায় দুই হাজার এর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন আহত পঞ্চাশ হাজারের বেশি এদিকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়ে দ্রুত শহর পুনর্গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েব এর দোয়া সোমবার সাত দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্পে মুহূর্তেই লন্ডভণ্ড হয়ে যায় তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল আর সিরিয়ার প্রায় ছয় হাজার ভবন এসব ভবনের নিচ থেকে এখনও বের হয়ে আসছে একের পর এক মরদেহ তুরস্কে উদ্ধার অভিযান নিয়ে নাগরিকদের অসন্তোষের মুখে মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েব এর দোয়া সড়ক ও বিমানপথে সমস্যা থাকার কারণে উদ্ধার অভিযানে ধীরগতি ছিল বলে স্বীকার করেন তিনি তবে দ্রুত এই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার আশাবাদ জানান তুর্কি প্রেসিডেন্ট প্রথম দিন কিছু সমস্যা ছিল এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে শিগগিরই আমরা ধ্বংসস্তূপ অপসারণ শুরু করব জনগণের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুই নেই সবার জন্যই নতুন আশ্রয় নিশ্চিত করব এ সময় উস্কানি দাতাদের উপেক্ষা করে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এর দোয়া ভূমিকম্পে আহতদের চিকিৎসায় দশ প্রদেশে সাতাত্তরটি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করেছে তুর্কি সরকার কিছু হাসপাতালে জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি অস্ত্রোপাচারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবেও পাঠানো হচ্ছে ত্রাণ সহায়তা তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল বলে অভিযোগ তুলেছেন ভূমিকম্প দুর্গতরা ত্রাণ হিসেবে আমাদের দামি সুন্দর কাপড় দেয়া হচ্ছে এসব দিয়ে কি হবে আমাদের নিরাপদ আশ্রয় চাই সন্তানদের নিয়ে নিরাপদে ঘুমাতে চাই তুরস্ক ও সিরিয়ার জন্য দশ কোটি ডলারের সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত সিরিয়ার জন্য চুয়াল্লিশ লাখ ডলারের মানবিক সহায়তা পাঠাচ্ছে চীন এছাড়া সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত মিশর ইরান লিবিয়া সহ বিভিন্ন দেশ এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রকল্পের অধীনে সহায়তা চেয়েছে সিরিয়া সরকার জোবায়ার হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রাণে বাঁচলেও মা ও ভাই বোনকে হারিয়ে নিঃস্ব সিরিয়ার আজাদ শহরের রাখাদ স্মাইল নামের ছোট্ট শিশু গুরুতর আহত তার বাবা সিরিয়া যুদ্ধের কারণে কয়েক বছর আগেই পরিবারের সাথে শহরটিতে গিয়েছিল রাঘাত এদিকে আলেপ্পোতে অলৌকিকভাবে ধ্বংসস্তূপের নিচেই জন্ম হয়েছে এক শিশু তবে বেঁচে নেই তার মা মুহূর্তে সর্বস্ব হারিয়ে যেন হতবাক দেড় বছর বয়সে সিরীয় শিশু রাঘাত স্মাইল সোমবারের ভূমিকম্পে সিরিয়ার আজাদ শহরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় রাঘাতের বাড়ি সেদিনই ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে তবে রাঘাত প্রাণে বাঁচলেও মারা গেছেন তার অন্তঃসত্তা মা ভাই বোন সহ পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য গুরুতর আহত অবস্থায় বেঁচে আছেন তার বাবা রাঘাতের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা চাচা আবু হুসাম জানান সিরিয়া যুদ্ধের সময় রাঘাতের পরিবার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত আজাদে চলে যায় এদিকে অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে সিরিয়ার আলেপ্পো সেখানে ধ্বংসস্তূপেই জন্ম নিয়েছে একটি শিশু তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো গেলেও বাঁচানো যায়নি মাকে উদ্ধারকারী তার কাছে পৌঁছানোর আগেই মারা যান তিনি শিশুটিকে অলৌকিক বলছেন স্থানীয়রা তুরস্কের কাহারা মানমারাস শহরের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হয়েছে আরও দুটি শিশু সন্তানকে ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা দুটি শিশুই সুস্থ আছে বলে জানা গেছে সিরিয়া ও তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কয়েক হাজার শিশুর প্রাণহানির আশঙ্কা করছে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ তবে এখনই এ সংখ্যা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বলে ধারণা করা হচ্ছে সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাত নয়টায় বাংলাদেশে এবার খেলার খবর শ্রুতি জানাচ্ছি শিরোনাম ইংল্যান্ড পেইস আক্রমণের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার সামর্থ্য রাখে বাংলাদেশ বললেন তা স্কিম দুই ফরম্যাটে সিরিজ জিততে চান অনুর্ধ বিশ নারী সাফের ফাইনাল কাল ফর্ম ধরে রেখে শিরোপা জয়ের প্রত্যয় বাংলাদেশের প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে নেপাল ইংল্যান্ডের পেইস আক্রমণ বিশ্বমানের হলেও টাইগার পেইসার সমান তালে লড়ার ক্ষমতা রাখে বলেছেন তাসকিন আহমেদ ঘরের মাঠে ইংলিশদের বিপক্ষে দুই ফরম্যাটেই সিরিজ জিততে চান তাসকিন হ্যামস্টিং চোট কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছেন রিহ্যাব জানিয়েছেন কোচ হাতুরে সিংয়ের সাথে 
আলোচনা হয়েছে এরি মধ্যে ইনজুরি শব্দটা মোটেও নতুন কিছু নয় তাসকিনের কাছে যতবারই চোটে পড়েছেন ফিরেছেন লড়াই করে ধীরে ধীরে নিজেকে পরিণত করার প্রচেষ্টায় হয়ে উঠেছেন তিন ফরম্যাটে টাইগার পেস ইউনিটের কান্ডারি নতুন করে চোটে পড়ায় বিপিএল এর শেষ ম্যাচ খেলেন নি তাসকিন এদিকে ইংল্যান্ড সিরিজ দুয়ারে সে কারণে তাকে নিয়ে ঝুঁকিও নিতে চায় না ম্যানেজমেন্ট আসন্ন সিরিজে দু দলের পেসাররাই বড় ভূমিকা রাখবে সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে এগিয়ে রাখলেও নিজেদের সামর্থ্য কম নয় বলছেন তাসকিন ওরা তো নো ডাউট ভালো ওয়ার্ল্ড ক্লাস আমি মনে করি আমরাও কারণ আমরা আমাদেরকে ছোট করছি না বিকজ আমরা দেশের বাইরেও বড় বড় টিমের সাথে ম্যাচ জিতেছি এবং সবাই প্রুভেন সো ছোট করছি না আমাদের অ্যাবিলিটি আছে ওদের উইকেট নেওয়ার ঘরের মাটিতে যেহেতু খেলা আশা তো করতেই পারি সিরিজ জয়ের একদিকে জোফরা আর্চার মারকুট স্যামকারান টিস ওক্সের মতো বিশ্বমানের বোলার অন্যদিকে লাল সবুজদের প্রতিনিধি তাসকিন হাসান মাহমুদ মুস্তাফিজরা ইংলিশ বধে পরিকল্পনা সাজাতে অনলাইনে হেড কোচ হাতুরুর সাথেও আলোচনা সেরেছেন এই পেসার আমিও এক্সাইটেড যে আমাদের সেই আগের হাতুরে সিংয়ে কোচ আবার আসছেন এবং সে যথেষ্ট ভালো মানের কোচ এবং অনেস্ট মানুষ ওনার সাথে সবারই কথা হয়েছে মানে উনি সবাইকেই কন্ট্রাক্ট করেছিল প্ল্যান শেয়ার করেছিল বলারদের কী রোল ব্যাটসম্যানদের কী রোল আসলে আবার মিটিং করবে রিহ্যাব প্রক্রিয়া শেষে দ্রুত অনুশীলন আর বল হাতে আরও একবার টাইগার জার্সিতে জ্বলে ওঠার অপেক্ষা তাসকিনের আশা করছি উইদ ইন ফিউ ডেজ হয়তো শর্ট রান বলিংও শুরু হবে ইনশাল্লাহ কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিপিএল এ প্রথম দল হিসেবে কোয়ালিফায়ার নিশ্চিত করলো সিলেট স্ট্রাইকার্স লীগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে খুলনা টাইগার্সকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে মাশরাফি দল তানজিম ইমাদের দারুণ বোলিং এ মাত্র একশো তেরো রানে আটকে যায় খুলনা জবাবে জাকিরের ফিফটি আর মুশফিকের অবদানে পনেরো বল আগেই ম্যাচ জিতে নেয় সিলেট প্রথম দল হিসেবে কোয়ালিফায়ারে নাম লিখিয়েছে জয় দিয়ে আসর শুরু করা সিলেট স্ট্রাইকার্স দল গঠনের বিচারে মাঝারি শক্তির সিলেট মাশরাফি ম্যাজিকে বদলে যায় গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে সিলেটের প্রতিপক্ষ ছিল টেবিলের তলা নিতে থাকা খুলনা অনুমিতভাবেই মাশরাফিদের সামনে ব্যাক ফুটে থেকেছে দলটা টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে উইকেট বাঁচাতেই হিমশিম খেতে হয় খুলনা ব্যাটারদের উইকেট খোয়ানো শুরু মনিমকে দিয়ে এরপর দুই বিদেশি বালবির্ণী আর সাই হোপো কাটা পড়েন এক অঙ্কে একুশ রানে তিন উইকেট হারায় খুলনা দলের তিন দেশি তারকা রাব্বি সাব্বির ও সাইফুদ্দিনের ব্যাটও ব্যর্থ লড়াই যা করার মাহমুদুল হাসান জয় একাই করেছেন তার একচল্লিশ বলে একচল্লিশ রানের ইনিংস শুধু দলীয় সংগ্রহ শতকের ওপরে নিয়েছে নির্ধারিত ওভারে আট উইকেটে একশো তেরো রানের টোটাল পায় খুলনা টাইগার্স জবাবে সিলেটের শুরুটাও মন মতো হয়নি দুই ইনফর্ম ব্যাটার হৃদয় ও শান্ত এদিন ব্যর্থ শুরুর ধস কাটিয়ে তোলে মুশফিক জাকিরের নব্বই রানের জুটি ফিফটি করেন জাকির আর মুশফিকের উনচল্লিশে শতকের ঘরে সিলেট টার্গেট উতরে যাওয়ার বাকিটা করেন রয়ান বার্ল আর গুলবাদিন নাই টিম যখন জিতে আর টিমের প্রত্যেকটা জিতেতে কন্ট্রিবিউশন করা যায় ইভেন অনেক কম বলে খেলে বেশি রান করা আবার বল টু বল খেলেও রান করা ওই জিনিসটা সবসময় আনন্দদায়ক বিকজ ম্যাচ জিতেছি আমার কাছে মনে হয় ম্যাচ জেতার জন্য যতটুকু যেটা করা দরকার ওইটা করতে পারলেই ভালো লাগে বারোই ফেব্রুয়ারি ফাইনালে ওঠার ম্যাচে মাঠে নামবে মাশরাফি সিলেট ফরিদা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের দেয়া একশো তেত্রিশ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে রংপুর রাইডার্স এখন পর্যন্ত সংগ্রহ দুই উইকেটে একশো চার রান টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে সুবিধা করতে পারেনি চট্টগ্রাম উনষাট রানে পাঁচ উইকেট তুলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় রংপুর উসমান খান মেহেদি মারুফ আউট হন এক অঙ্কে ও জাউড আফিফো টিকতে পারেননি বেশিক্ষণ মিডল অর্ডারে তৌফিকের আটাশ আর শেষ দিকে জিয়ার তেত্রিশ রানের ক্যামিওতে লড়াইয়ের পুঁজি পায় চট্টগ্রাম জবাবে রংপুরের উদ্বোধনী জুটিতে আসে আটত্রিশ রান নাইম ফেরেন বিশ রান করে রনি তালুকদার করেন আটাশ রান অনুর্ধ বিশ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কাল নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ কমলাপুর স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায় ঘরের মাঠে শিরোপা জয়ের প্রত্যয় লাল সবুজের অন্যদিকে প্রতিশোধের মঞ্চ হিসেবে লড়বে নেপাল ট্রফি হাতে দুই অধিনায়ক সিনিয়র সাফের পর বয়সভিত্তিক আসরেও ফাইনালে সেই নেপালের মুখোমুখি বাংলাদেশ শেষ হাসি হাসতে চায় লাল সবুজ আর প্রতিশোধের মঞ্চ নেপালের জন্য 
আক্রমণাত্মক ফুটবলে আরও একবার ঘরের মাঠে শিরোপা উৎসব করতে চান কোচ গোলাম রব্বানি ছোটন প্রতিপক্ষ নেপাল হওয়ায় কৌশলে আসবে কিছুটা পরিবর্তন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টের পরিসংখ্যানেও এগিয়ে বাংলাদেশ মোমেন্টাম কাজে লাগিয়ে আধিপত্য ধরে রাখতে চান অধিনায়ক সামসুন নাহার নেপাল আপনার শক্তিশালী দল এটা সব সময় আমি বলে আসছি যে নেপালে খাটো করে দেখার কিছু নাই কিন্তু আমাদের মেয়েরা যে পারফরমেন্স আপনি এই টুর্নামেন্টে প্রথম থেকে করে আসছে যদি এটা অব্যাহত রাখতে পারে যদি অন্য কোনো বিচ্যুতি না ঘটে আমি মনে করি যে খেলা আমাদের ফেভারিট হয় আমরা তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখি নাই খেলার সময় মানে খেলা এরকম একটা দিন যে কোনো মুহূর্তে ঘুরে যেতে পারে তো আমাদের চেষ্টা থাকবে ফুল যেহেতু দেশের মাটিতে খেলা আমাদের চেষ্টা থাকবে যেন আমরা ট্রফিটা ধরে রাখতে পারি সেই অনুযায়ী খেলব লিগ পর্বের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হেরেও টুর্নামেন্টে দারুণভাবে কামব্যাক করেছে নেপাল সবশেষ ফেভারিট ভারতকে বিদায় করে উঠেছে ফাইনালে এবার বাংলাদেশ বধের প্রত্যয় ওদের ফাইনালে টিম কম্বিনেশন থেকে শুরু করে সব জায়গাতে আসবে পরিবর্তন বাংলাদেশের শক্তিমত্তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না আমাদের যা আছে সেটা নিয়ে ওদের সাথে লড়তে চাই ভারতকে হারিয়ে মেয়েরা উজ্জীবিত খেলার ধরন থেকে শুরু করে প্রতিটা ক্ষেত্রে নতুন কৌশলে মাঠে নামব এবার ট্রফিটা ঘরে নিতে চাই সেটি যেভাবেই হোক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হলেও আমাদের কষ্টের ফল পাবো আশা করি অনুর্ধ আঠারো ও উনিশ সাফ জয়ী সামসুন্নাহার সিরাতরা এবার অনুর্ধ বিশের শিরোপা জয়ের কাছে ফাইনালে সেরাটাই খেলতে মুখিয়ে বাংলাদেশ দল কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আল আহলির বিপক্ষে লড়বে রিয়াল মাদ্রিদ মরক্কোর মাঠে খেলা শুরু বাংলাদেশ সময় রাত একটায় ক্লাব বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ রেকর্ড পঞ্চম শিরোপা জয়ের সুযোগ তাদের সামনে সেমিফাইনালের আগে অস্বস্তি কোচ কার্লো আঞ্চেলত্তির ইঞ্জুরিতে বেঞ্জামা মিলিতাওয়ের পর ছিটকে গেছেন কোর্তোয়া আগে থেকেই নেই মেন্ডি ও ভাস্কেজ মিশরের ক্লাব আল আহলির বিপক্ষে শক্ত পরীক্ষা দিতে হবে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের এদিকে ফ্রেঞ্চ কাপের শেষ ষোলোতে মার্সের বিপক্ষে নামবে পিএসজি চোট কাটিয়ে ফিরছেন নেইমার তবে এমবাপেকে থাকতে হবে সাইড বেঞ্চে দারুণ ছন্দে আছেন বিশ্বকাপ জয়ী তারকা লিওনেল মেসি মার্সের সাথে শেষ পাঁচ দেখায় চার জয় এক ড্র পিএসজি এই ছিল খেলার খবরে এবার ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ টাঙ্গাইল সদরের ঘারিন্দা ইউনিয়নে মাঠ জুড়ে রঙিন ফুলকপি জেলায় প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক আবাদে সফলতা পাওয়ায় রঙিন ফুলকপি চাষে আগ্রহ বাড়ছে চাষিদের বর্তমানে ছয় উপজেলায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই চাষ করা হয়েছে এই ফুলকপি আর চাহিদা থাকায় বিক্রি হচ্ছে অন্যান্য ফুলকপির চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি দামে আর এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকবে সংবাদের শেষ অংশে চলে যাচ্ছি পরের খবরটিতে নৌবাহিনীর কর্মকর্তাকে মারধর ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ সেলিমের ছেলে মোহাম্মদ ইরফান সেলিম সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে আদালত একই সঙ্গে ইরফান সেলিমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছে বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর এ আদেশ দেন এদিন ইরফান সেলিম আদালতে হাজির না হওয়ায় আইনজীবী সময় আবেদন করেন আদালত সে আবেদন নামঞ্জুর করে জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন একই সঙ্গে মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ছয়ই মার্চ দিন ধার্য করেছেন অভিযুক্ত অপর চার আসামি হলেন ইরফান সেলিমের দেহরক্ষী জাহিদুল মোল্লা গাড়ি চালক মিজানুর রহমান মদিনা গ্রুপের প্রোটোকল অফিসার এ বি সিদ্দিক দীপু ও সহযোগী কাজী রিপন এদের মধ্যে জাহিদুল বর্তমানে কারাগারে আছেন মিজানুর ও দীপু জামিনে আছেন এবং কাজী রিপন পলাতক রয়েছেন দু সালের পঁচিশে অক্টোবর নৌবাহিনী লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ আহমেদ খান মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন এ সময় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইরফান সেলিমের গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয় এরপর ইরফান সেলিমের লোকজন তাকে মারধর করে মেরে ফেলার হুমকি দেন বাংলা কিউআর কোড ব্যবহার করে এখন থেকে গ্রাহকরা দৈনিক যত খুশি তত লেনদেন করতে পারবেন এর আগে দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ছিল বিশ হাজার টাকা বুধবার এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপনে আগামী তিরিশ জুনের মধ্যে দেশের ব্যাংকগুলোর অ্যাপে বাংলা কিউআর কোড পেমেন্ট সিস্টেম 
চালুর নির্দেশনা দেয়া হয় এতে গ্রাহকরা নির্দিষ্ট ব্যাংকের অ্যাপ দিয়ে মাস্টার কার্ড ক্রেডিট কার্ড ডেবিট অথবা প্রিপেইড কার্ড থেকে সব ধরনের আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন তবে দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা স্থগিত করা হলেও সন্দেহজনক এবং বড় অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে আপত্তি তোলা তিনটি বই বিক্রি না করার শর্তে আদর্শ প্রকাশনীকে বইমেলায় স্টল বরাদ্দের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট সকালে বিচারপতি মোহাম্মদ খসরুজ জামান ও বিচারপতি মোহাম্মদ ইকবাল কবিরের বেঞ্চ এ আদেশ দেন গত দুই ফেব্রুয়ারি একুশে বইমেলায় আদর্শ প্রকাশনীকে স্টল বরাদ্দ না দেওয়ার বৈধতা নিয়ে রিট করা হয় এ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মাহবুব রহমান আবেদনকারী হয়ে হাইকোর্টে রিটটি করেন রিটে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও মেলার আয়োজকদের সভাপতি সহ চারজনকে বিবাদী করা হয়েছে মঙ্গলবার আপত্তি থাকা তিনটি বই আদালতে জমা এবং তিনটি বই বিক্রি করবেন না মর্মে লিখিতভাবে জানাতে বলা হয় পরে সকালে আদালত শুনানি শেষে স্থল বরাদ্দের নির্দেশ দেন মহাসড়কে ডাকাতি করে হাতে গোনা আট থেকে দশটি দল এরা দিনে পিক আপ ছিনতাই করে আর রাতে করে গরু চুরি কেউ বাধা দিলেই খুন সম্প্রতি সিরাজগঞ্জে গৃহবধূ সেলিনা আক্তারকে হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তারের পর এসব তথ্য পায় গোয়েন্দা দুটি অভিযানে সেই দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের ছয় সদস্য আটক হয়েছে একত্রিশ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের সারটিয়া গ্রাম থেকে দুটি গরু পিক নিয়ে পালাচ্ছিল ডাকাতরা গৃহবধূ সেলিনা তাদের বাধা দিলে হত্যা করে তারা এ ঘটনায় মামলা করেন সেলিনার স্বামী আমির চান ডাকাত দলকে ধরতে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তা চায় থানা তোরকে কেন্দ্র করেই হত্যাকাণ্ড ঘটনা ঘটেছে তবে পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত নেমেছে তদন্ত শেষে সবকিছু ব্যবস্থা নেবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমরা বিশ্বাস করি পরে গাজীপুর ও নাটোর থেকে তিন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয় গোয়েন্দারা বলছে এরা দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের সদস্য দিনে মহাসড়ক থেকে পিক আপ ছিনিয়ে রাতে বিভিন্ন এলাকায় গরু ডাকাতি করে ডাকাত দলের যে মূল সদস্য যারা তাদের সকলকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি প্রত্যেকের নামে সাতটা আটটা করে মামলা রয়েছে এবং তারা দুর্ধর্ষ ডাকাত দল গত চার ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে আরও তিন ডাকাতকে পিক আপ সহ আটক করা হয় গোয়েন্দারা বলছে মহাসড়কে এমন আট দশটি ডাকাত দল সক্রিয় রয়েছে এক জায়গা থেকে পিক আপ ছিনতাই করে বা ডাকাতি করে আবার এই পিক আপ নিয়ে অন্য জায়গায় যায় সেখানে গিয়েও একটা গৃহস্থালির অথবা আমাদের যে পরিবারের ওই পরিবারের যে সদস্য যারা রয়েছে তাদের সকলের মালামাল তারা এই পিক আপ নিয়ে যায় মহাসড়কে ডাকাতি বন্ধে পুলিশি টহল বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছে গোয়েন্দারা বাকি যারা রয়েছে রঙিন ফুলকপি চাষে আগ্রহ বাড়ছে চাষিদের টাঙ্গাইলে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক আবাদে সফলতা পাওয়ায় আগ্রহী হচ্ছেন আশপাশের চাষিরা উৎপাদন ও বাজার দর ভালো হওয়ায় এর চাষ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস কৃষি বিভাগের টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার ঘারিন্দা ইউনিয়ন মারজুরে রঙিন ফুলকপি জেলার ছয় উপজেলায় কোন রকম রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই চাষ করা হয়েছে রঙিন এই ফুলকপি চাহিদা থাকায় বিক্রি হচ্ছে অন্যান্য ফুলকপির চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি দামে খেতে অন্যান্য ফুলকপি প্রতিটি পনেরো থেকে বিশ টাকায় বিক্রি হলেও রঙিন ফুলকপির দাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা ফলে এই জাতের ফুলকপি চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের তবে কৃষি বিভাগের পর্যাপ্ত সহায়তা চান তারা এইবার নতুন হলুদকপি আনছে বেগুনি আনছে মনে হয় যে গিয়ার ভালোই পয়সা হয়তো এটার দাম বেশ এখন ভালো বাজারে তো আমরা পরামর্শ করে এসছি ওনার সাথে আগামীতে আমরা ইনশাল্লাহ বুনবো কৃষি অফিস যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করে আরও সামনে আরও ভালো করবো আমরা এবার ভালো ফলন ভালো হয়েছে দাম ভালো এবার পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি বিভাগের সহায়তায় ছয় বিঘা জমিতে হয়েছে আবাদ ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ছয় বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই রঙিন ফুলকপির আবাদ করার চেষ্টা করেছি কৃষকদের এই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার আগ্রহ বেড়ে গেছে যার কারণে এটাকে আমরা আরও ব্যাপকভাবে প্রসার করার চিন্তা ভাবনা করতেছি আগামী মৌসুমে বাণিজ্যিকভাবে চাষ সম্প্রসারণের আশা কর্মকর্তাদের
इंडिपेंडेंट न्यूज इंडिपेन्डेंट टेलिविसन सब खबर और विस्तारित जानते चोक रखु यूट्यूब टूटारे साथ